rhetoric tools. Alright. Alam ko familiar kayo sa kanila kasi ginamit nyo ito nung kayo ay nasa high school pa lamang. During your biology experiments, during your chemistry experiments. Sige nga, i-check natin kung alam nyo pa ba ano ang tawag sa kanila at kung ano yung mga uses nila. Alright, simulan natin. Meron tayo dito, evaporating dish. Alright, ano nga ba ang gamit na evaporating dish? So, if ito, ginagamit, nalagyan na siya ng mga solid chemicals. Kapag nag ka ng solid chemicals, magagamit mo ito. Porcelain kasi siya, oh. Alright. So, para sa iba, parang lalagyan na siya ng patis. But this is for solid chemicals. Evaporating dish ang tawag sa kanya. Alright. Next, we have, anong tawag dito? Magnifying glass, alright? So, ginagamit ito para ma-enlarge yung mga maliliit na mga bagay. Kunyari, hindi mo mabasa yung nasa libro, yung mga letrang maliliit. Pwede mo itong gamitin. Pero, sa science class, of course, gagamitin ito para ma-magnify yung mga maliliit na mga materials. Alright? Magnifying glass. Next, we have this one. Ano ang tawag dito? This is what you call mortar and pestle. So, minsan nakikita nyo ito sa kitchen nyo, ginagamit ni nanay, di ba? But then, sa ating science class, ito ay ginagamit to crush And to pang materials na gagamitin natin para sa ating experiment. Mortar and pestle. Alright? Next, we have this one. Ano ang tawag dito? So, very common naman siya, di ba? So, kita ba? So, beaker. Ano ang silbe ng beaker? This is used To hold, mix, and heat liquid chemicals or solutions. Ayan. Beaker. Alright. Another, we have this one. So, parang lalagyanan din siya. Pero, usually, ginagamit ito to mix chemicals, to make solutions. And this is what you call Erlenmeyer flask. I repeat, Erlenmeyer flask. Alright. Natatandaan pa ba? Next, we have this one. Graduated cylinder. So, graduate na siya. But actually, this one is used to measure accurate na mga solutions, na mga liquids. Alright. So, gagamitin mo to When you want to measure 50 ml water or any chemical ito, exact siya. Accurate. Alright. Graduated cylinder. Next, we have this one. Funnel. Alright. Sa mga tindahan, tindahan ng mantika, tindahan ng toyo, this is what you call embudo. But of course, in your science class, this is called funnel. So ano ang silbi ng funnel? Of course, sa pagka-transfer ng mga liquids. Ayan, para hindi masayang. Funnel. Next, we have... Ito, very common naman din kasi siya. We have this one. Test tubes. Ayan. Test tube. So, ano ang silbi ng test tube? So, pwede natin siyang lagyan ng mga solid chemicals and at the same time ng liquid chemicals 
or ng solutions to be studied. Alright. Ito, test tube. We have test tubes. So, ano ang tawag dun sa lalagyanan ng test tubes? Test tube rack. Yung wooden siya na may butas-butas. Doon natin ilalagay ito to hold the test tubes. Test tubes. And then, we have this one. Wire gauze. Again, wire gauze. Ano nga ba ang silbi ng wire gauze? Of course, kailangan natin siyang ilagay dito sa ibabaw ng ating tripod. So, both of these are used in heating. Alright. And then, we have ito. Ano ang tawag dito? This is what we call alcohol lamp. Alcohol lamp. Alright. Alcohol lamp kasi denatured alcohol ang ilalagay mo dito. Yan, para sumindi siya. Lalagyan mo ng denatured alcohol. Ngayon, kapag hindi mo na ginagamit ang alcohol lamp, tapos ka nang mag-heat, paano mo papatayin ang sindi ng alcohol lamp? Of course, gagamitin natin ang cup ng ating alcohol lamp. Hindi mo siya hihipan directly, ha? It's a big no-no. So, dapat yung cup ng iyong alcohol lamp ang ilalagay mo dito and saran, mapapatay na yung sindi ng iyong alcohol lamp. Again, wag hihipan. Ang alcohol lamp. Alcohol lamp. Alright. Medyo marami-rami pa ito. <laughs> Meron tayo dito. Anong tawag dito? Ayan. Ang ganda-ganda niya. Diba? This is what you call Petri dish. Again, Petri dish. Maganda na nga siya. Pati pangalan niya. Ang ganda, diba? Petri dish. So, this is used sa pag-culture ng mga bakterya. Okay. Dito ka magkukulture ng mga bakterya mo. Petri dish. This is used in your biology class. Okay. Kung gusto mong makakita ng mga bakterya, dito mo sila patirahin. Lagyan mo ng gelatin and then, yun. Lagyan mo ng agar. May makikita ka ng mga bakterya. Dito sila mabubuo sa ating petri dish. Alright. Meron naman tayo dito. Wash bottle. Alright. Ano ang silbi ng wash bottle? Sa paghuhugas ng test tube, pwede siya. Pwede din naman siyang lagyan ng mga liquid chemicals. Alright. Ito. And then I have here pan. Dissecting pan for your bio class, di ba? Minsan, nilalagyan ito ng wax para kunyari, pag mag-dissect kayo ng frog, hindi kayo mahihirapan. So, lalagyan natin ito ng wax. Alright. Dissecting pan. And then, I have here dissecting set. Ayan. So, complete siya, di ba? Meron na dito ang scissors. Meron ng... Tingnan nyo. May scissors. Ayan. Tapos, meron din tayo forceps. Kapag magdadisect ka ng frog, gagamitin mo ito. Itong set na to. Dissecting set. Meron din tayong tweezers. Sa pag-stretch ng balat ng palaka, gagamitin mo itong tweezers. Sa pag-angat ng balat ng palaka. Alright? Tapos, meron din tayong scalpel. Baka bawal ipakita yung scalpel. Ayan o, oh, ito yung scalpel. Ayan, parang kutsilyo. Scalpel siya. So, gagamitin sa paghiwa ng balat ng palaka. Alright. Dissecting set. Complete. Tapos, meron pa siyang mga needle dito o. Oh. Ayan. Alright. And then, meron din ako dito, microscope. Alright. Charan. So, ang microscope,
microscope, di ba, iti-tilt mo siya. Ganyan. Iti-tilt. Ganyan. Tilt. So, I guess, kailangan ko ng another video on how to use this microscope at saka yung mga parts na. Di ba? Sige. And then, I have here slides. Alright. Ang slides, dito mo ilalagay yung mga Yung mga samples na gusto mong makita sa hindi kita. Sa compound microscope. Ano ba? Kunyari, gusto mong makita yung hibla ng buhok mo ng pagkain ng inang. Ilalagay mo dito yung hibla ng buhok mo sa glass slide. Tapos i-cover mo na cover slip. Bago mo ilagay sa stage na microscope. Doon mo makikita kung ano ba talaga ang itsura ng buhok. Alright. Tsaka yung alam nyo ba, yung magagandang mga glass, mga slides, mga prepared slides ay bacteria. Very harmful ang bacteria, pero pag tingnan nyo yung prepared slide ng bacteria, ang ganda niya. Magaganda sila. Alright. Ano pa bang meron dito? I have here... Triple beam balance to measure mga materials, di ba? Ayan, triple beam balance. Nakagamit na kayo ng ganito? Kaya adjust-adjust nyo lang din. And then, meron ako dito, set of weights. Set of weights. Set. Set siya. So, ito, 500 grams siya. Ayan, o. Oh, 500 grams ang bigat niya. And then, ito naman, 1 kilo ang bigat nitong weight na ito. 1 kilo na siya. Alright. Ito naman, 295. 200, I mean, 295. 295 yung bigat niya. Alright. So, ayun. Kailangan ko pang i-refresh na ulit. Isa-isa. Okay. Magnifying glass. Evaporating dish. Alcohol lamp. And then, beaker. Ayan si Beaker. And then, Funnel. And then, Petri dish. Ayan. And then, Erlenmeyer flask. Meron ding test tube. Graduated cylinder. Tapos, wash bottle. Tapos, mortar and pestle. Wire gauze. And then, tripod. Ayan, si tripod. And then, dissecting set, pag-dissect ng palaka at saka ng bulate. And then, dissecting pan na kailangan pang lagyan ng wax. Tapos, microscope. And then, glass slide. Cover sleep. Talagay si bago ng glass slide. And then, lastly, triple beam balance. Ito, oh, I just adjust mo siya. Ayan, pag nag-measure ka. So, I hope na may natutunan kayo, na refresh kayo. Alright, so,
maraming salamat. That's all. Thank you. Bye. God bless us.